ഇതുവരെ കഴിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ചിങ്ങൻ പരട്ടാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അത് കഴിഞ്ഞ് ചെമ്മീൻ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ചീരത്തോരൻ ഞാൻ നോൺ വെജിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ ചെമ്മീനും ചിക്കൻ പരട്ടും പറഞ്ഞത് ചീരത്തോരൻ എന്തായാലും എനിക്കിഷ്ടമാണ് നമസ്കാരം നല്ല ചെമ്പല്ലി ഫ്രൈ ആ കൂടെ കാളാഞ്ചി ഫ്രൈ ഉണ്ട് ഏയ് ഇവിടെ ഫ്രൈ അമ്മമാർ റെഡിയാക്കാണ് രണ്ടമ്മമാരാണ് ഇവിടെ പാചകം എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അമ്മയുടെ പേരെന്താ ശാന്തമ്മ മറ്റേ അമ്മയുടെയോ മീനമ്മ മീനമ്മയും ശാന്തമ്മയും ഏയ് ചെമ്പല്ലി ഫ്രൈയും കാളാഞ്ചി ഫ്രൈയും റെഡിയായി വരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ പൊരട്ട് ചിക്കൻ പൊരട്ട് റെഡി ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ബീഫ് പുലർത്തിയത് റെഡിയായി ഇരിപ്പുണ്ട് കൂന്തൽ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇന്ന് കാളാഞ്ചിയുടെ തല കറി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാ ദിവസവും തലക്കറി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അത് കിട്ടുന്ന അതനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു തലക്കറി നല്ല ഫ്രഷ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാളാഞ്ചിയുടെ തലക്കറി ഉണ്ടാക്കും ഇന്നിപ്പം തലക്കറി ഉണ്ട് അല്ലേ മേ തലക്കറി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കറി വേണ്ട ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചക്കറി ഐറ്റംസ് ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് പയർ തോരനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കിച്ചടി പച്ചടി സാമ്പാർ തോരന് ഇലക്കറിയുടെ തോരനാണ് ഇതെല്ലാം ഇരിപ്പുണ്ട് പപ്പടം വേണ്ടവർക്ക് പപ്പടം അച്ചാർ വേണ്ടവർക്ക് അച്ചാർ അങ്ങനെ എല്ലാവിധ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊച്ചിൻ ക്യാൻറ്റീനിലാണ് കൊച്ചിൻ ക്യാൻറ്റീനിലെ ഊണും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് നോൺ വെജിന് നോൺ വെജ് വെജിറ്റേറിയന് വെജിറ്റേറിയന് നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ തന്നെയുള്ളതാണ് എക്സാക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം മീൻ ഒന്ന് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ കൽപ്പിതയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് അടിക്കാനായിട്ട് അടുക്കളയിലോട്ട് കയറിയില്ല കാരണം എല്ലാവരും കൂടെ അടുക്കള കയറുന്നത് ശരിയല്ലോ അപ്പോൾ കൽപ്പിത അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് കൽപ്പിതയ്ക്കും ഹാപ്പിയാണ് ഇവിടുത്തെ ബീഫ് ഉലർത്തിയതും സ്പെഷ്യൽ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അഭിലാഷ് ബീഫ് കഴിക്കും ഞാൻ ചിക്കനും ഫിഷും കഴിക്കും കൽപ്പിത ഫിഷ് കഴിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേച്ചി പരിപാടി നടക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ കഴിക്കാനിരിക്കുന്നു ഇന്നല്ലാതെ സാധാരണ ഈ അയലയെല്ലാം ഉള്ളതാണ് ഇന്നും ഉണ്ടല്ലേ അയല ഉണ്ടാവും അല്ലേ അയല മത്തി എന്തെങ്കിലും കാണും അല്ലേ ഏതാണോ ഫിഷ് അയല ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതാണ് കൊച്ചിൻ ക്യാൻറ്റീൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കൊച്ചിൻ ക്യാൻറ്റീൻ്റെ പടം തന്നെ അവർ ലോഗോയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡബ്ബയാണ് ആ ഡബ്ബയുടെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ഇവർ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഇതുപോലെ മീൻ വിഭവങ്ങളും മാംസത്തിൻ്റെ വിഭവങ്ങളും ഒക്കെ കൂട്ടി റെഗുലറായിട്ട് ഹോം ഡെലിവറി ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിലായിരുന്നു മേ ബി മന്ത്ലി ടേം ആയിട്ടോ അങ്ങനെ പക്ഷേ പക്ക ബജറ്റ് പ്ലാനിങ്ങിലല്ല നിങ്ങൾ ഏതായാലും അവരെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഊണ് കഴിക്കാനായിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് ചേച്ചി ശരി എന്നാ താങ്ക്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊച്ചിൻ ക്യാൻറ്റീനിലെ ബെഞ്ചിലും മശ മേശപ്പുറത്ത് ഫുഡൊക്കെ വെച്ച് ബെഞ്ചിലിരിക്കുകയാണ് പണ്ട് കോളേജിലും പഠിക്കാൻ നേരത്ത് ക്യാൻറ്റീനിൽ പോയിരുന്ന് കഴിച്ച ഒരു ഓർമ്മ അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിലും ക്യാൻറ്റീനിലെ പ്ലേറ്റ് പോലെ തന്നെ ക്യാൻറ്റീനിൽ നിന്നാണ് പേര് കൊച്ചിൻ ക്യാൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ക്യാൻറ്റീനിലെ പ്ലേറ്റും കാര്യങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കറികളെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാലും എന്തൊക്കെയുണ്ട് കറികളും വിശേഷങ്ങളും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം പപ്പടം ഉണ്ട് ഒരറ്റത്ത് പപ്പടം ഉണ്ട് ചോറ് നമ്മുടെ നാടൻ ചോറ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് സാമ്പാർ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പച്ചടി പൈനാപ്പിൾ പച്ചടിയുണ്ട് പിന്നെ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടിയുണ്ട് പയറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചീരത്തോരനുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ അച്ചാർ നാരങ്ങ അച്ചാറാണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറയാം കടുകപ്പുള്ളി അച്ചാർ ഏഹ് വടുകപ്പുള്ളി അച്ചാർ കടുകപ്പുള്ളി അല്ല വടുകപ്പുള്ളി സോറി കേട്ടോ വടുകപ്പുള്ളി അച്ചാർ അപ്പോൾ അതുണ്ട് പിന്നെ ബീഫ് വരട്ടിയതുണ്ട് നമ്മളെ ചിക്കൻ പെരട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്നാലും ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലാണ് ഇതിപ്പം തിരുവനന്തപുരംകാരുടെ ചിക്കൻ പെരട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ പെരട്ടി വെച്ച ചിക്കൻ പെരട്ട് കൊച്ചിൻ ക്യാൻറ്റീനിലെ ചിക്കൻ പെരട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കാളാഞ്ചിയുടെ കറിയുണ്ട് കാളാഞ്ചിയുടെ തലക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ കൊണ
അപ്പം ആൾക്കാർ ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചു ഈ തൈരും മീനും കൂടെ വിരുദ്ധാഹാരമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ശരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല ആയിരിക്കാം വിരുദ്ധാഹാരമായിരിക്കാം തൈരും മീനും നാരങ്ങയും മീനും ഒക്കെ വിരുദ്ധാഹാരം എന്നാണ് ഞാനും കേട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ബംഗാളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തൈര് ഒഴിച്ചാണ് അവരുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ അത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ വിരുദ്ധാഹാരം അല്ലേ ഇവിടെ വിരുദ്ധാഹാരം ആണോ എനിക്കറിയില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് എഴുതിക്കോ എന്താണെങ്കിലും ചെയ്തോ ഇപ്പോൾ ഏതായാലും പപ്പടം പൊട്ടിച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാം കഴിക്കാം ഈ പുള്ളിക്കരുതി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെണ്ടയ്ക്ക ഒന്നും കഴിക്കത്തില്ല പുള്ളിക്കരുതി വെണ്ടയ്ക്ക കഴിക്കത്തില്ല എന്നല്ല കഴിക്കും പക്ഷേ അത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് കഴിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കും ഞാൻ പപ്പടവും സാമ്പാറും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആ സാധാരണ രീതിയിൽ പുള്ളിക്കരുതി സാധാരണ രീതി അസാധാരണ രീതി എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചോ ഓരോരുത്തർക്ക് അവരവരുടെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ അവർ അവർ എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് അവരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നിയമം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ സന്തോഷമുണ്ട് അത് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സന്തോഷം അപ്പോൾ അത് മിക്സ് ചെയ്യും മിക്സ് ചെയ്തെങ്കിലും ആദ്യം ദൈവമുണ്ടോ തേങ്ങാക്കൊത്തും കിട്ടി അതേപോലെ കൂന്തലും കിട്ടി ചില മുളകും കൂടെ കൂടെ അതേ അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചു തുടങ്ങാം കൂന്തലേ നാട്ടെ ഇന്നത്തെ തുടക്കം മസാല അതിന് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂന്തലിൻ്റെ ആ രുചിയും വരുന്നുണ്ട് കൊള്ളാം കേട്ടോ ചില എരുവുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ് എരുവുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ല ഞാൻ മുളകും കൂടി കഴിച്ചിട്ടാണ് അത് ഞാൻ മറന്നു മുളക് കൂട്ടി കഴിച്ചിട്ടാണ് സോറി നല്ല എരുവുള്ള മുളകായിരുന്നു ഒരു സവാള എടുത്ത് കഴിച്ചാൽ മതി ഈ നോൺ വെജ് ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഏറ്റവും എനിക്കിഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് ഈ ചീരത്തോരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്കറി പ്രത്യേക ടേസ്റ്റുമാണ് ഇതാ ഇതുണ്ടോ നല്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അരിഞ്ഞ ചീരത്തോരൻ ലേശം കൂടി ഉപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടമാണ് കുഴപ്പമില്ല ഉപ്പ് അധികം വേണ്ടാത്തവർക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടമാവും എന്തായാലും കൊള്ളാം അപ്പം നമ്മൾ കൂന്തലും ചീരത്തോരനും സാമ്പാറും പപ്പടമൊക്കെ ആയി ഇനിയിപ്പം പയർ ശരിക്കും ഒരു സാധാരണ ഊണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഊണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ക്യാൻറ്റീനിൽ പോയി കഴിക്കുന്ന ഊണിൻ്റെ ഒരു ശൈലി അല്ലേ പക്ഷേ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് അവർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇച്ചിരി മീൻ ചാറ് ഒഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണോ കാളാഞ്ചിയുടെ മീൻ കറിയുണ്ട് ഇതാ ഇച്ചിരി മീൻ ചാറ് ഒഴിച്ച് ആ മീൻ കഷ്ണം ഒന്നും എടുത്തേ കൽപ്പും ഓക്കെ അത് ചെറിയ കഷ്ണമായിരുന്നു അത് മതിയോ അത് മതി കൽപ്പിത ഫ്രൈഡേ ആളാണ് ഞാനും ഒരു സ്വല്പം മാംസ ഇത് നടത്തി എടുക്കണേ മൊത്തമായിട്ട് എടുക്കണേ കുറച്ച് ഇതാ അപ്പം ആ മീനും ചോറും കൂടെ മീൻ കറിയും കൂടെ കൂട്ടി മിക്സ് ചെയ്തേ മീൻ അതിൻ്റെ മേളിൽ തന്നെ വെച്ച് നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മീൻ കഷ്ണം കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിച്ചോളൂ നല്ല രുചിയാണ് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ഒത്തിരി എരുവില്ല അല്ലേ കൽപ്പ എരുവ് ഒത്തിരി ഇല്ല കൽപ്പിതയ്ക്ക് അധികം എരുവ് താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് കാരണം അവരവിടെ അത് അതുപോലെ പരിചയിച്ചിട്ടില്ല അധികം എരുവില്ല ഏ ടേസ്റ്റ് നല്ലതാണ് ടേസ്റ്റ് നല്ലതാണ് ഒരു അധികം എരുവല്ല എന്നാൽ നമുക്കാണ് സന്തോഷമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രുചി അതെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും രുചിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എൻ്റെ രുചി ആയിരിക്കണമെന്നില്ല കൽപ്പിതയുടെ രുചി കൽപ്പിതയുടെ രുചി ആയിരിക്കണമെന്നില്ല പിള്ളേരുടെ രുചി അതല്ല എൻ്റെ അമ്മയുടെ രുചി അമ്മയ്ക്ക് നല്ല എരുവും നല്ല പുളിയാണ് താല്പര്യം എനിക്ക് അത്ര എരുവും പുളിയും താല്പര്യമില്ല എന്നാൽ എനിക്കും പുളി എരുവും താല്പര്യമാണ് കൽപ്പിതയ്ക്ക് എരുവും പുളിയും കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ച് മതി പിള്ളേരുടെ കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേന് തീർത്തും കുറവാണ് കോക്കനായിട്ട് കൽപ്പി തേങ്ങ ഇഷ്ടമാണ് തേങ്ങ അരച്ചത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാല് ചേർത്ത് ഇത് രണ്ടും കൽപ്പിതയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രുചിയാണ് നിങ്ങൾ ഇവരിപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് മാസം ആയതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർ ഒത്തിരി അറിയാനുണ്ട് ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അവർക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒത്തിരി നാൾ
അപ്പം എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വന്ന് കഴിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് പറയാം അപ്പം അവർ നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആയിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ചില പ്രോൺസ് എടുത്താലോ കേൾക്കൂ പ്രോൺസ് അല്ല ഷ്രിംസ് ആണ് അപ്പം അതേ ഞങ്ങൾ ചെമ്മീൻ എടുത്ത് വേണ്ട ചെമ്മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്ത് അത് കഴിച്ചങ്ങോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മസാല ഇട്ട് ആ ആ അതിൻ്റെ ആ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ആ രുചി കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആ കറിവേപ്പിലൊക്കെ വന്നതിൻ്റെ ആ മസാലയുടെ രുചിയും വരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും എരുവൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൽപ്പിത ഓൾറെഡി മധുരമുള്ള എന്തോ പച്ചടി അല്ലേ പച്ചടി പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി പച്ചടിയിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ ഒത്തിരി എരുവില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒത്തിരി എരുവില്ല എന്നാലും എങ്ങാനും മുളകൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങ് കഴിക്കാം പൈനാപ്പിൾ പച്ചടിക്ക് പൊതുവെ ചെറിയൊരു പുളിയും ചെറിയൊരു മധുരവും ആ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ രുചിയാണ് വരിക അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടിയുണ്ട് ബീട്രൂട്ട് പച്ചടിയുടെ കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേനും ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ രുചി ഉണ്ടാകും പക്ഷേ പുളിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്വല്പം കൂടെ മുൻപന്തിയിലായിരിക്കും പുളിയുടെ കാര്യത്തിൽ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി ഒരു സ്വല്പം മുൻപന്തിയിലാണ് ഇനിയിപ്പം ചിക്കൻ ആ കൽപ്പിത അപ്പം മീൻ കഴിക്കട്ടെ മീൻ വറുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ കഴിക്കാം കൽപ്പിതയുടെ അഭിപ്രായം പറയും ആദ്യം ഹാർഡ് ഫ്രൈ അല്ല ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് പോകട്ടെ ഞാൻ എന്തേ ചിക്കൻ ഒരു കഷ്ണം എടുക്കാം ഇതാ ചിക്കൻ പെരട്ടാണ് ചിക്കൻ പെരട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം മസാലയിൽ പെരണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ മസാലയും കൂടെ കൂട്ടി ഞാനിങ്ങ് എടുത്തു കേട്ടോ ഇതുവരെ കഴിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ചിക്കൻ പെരട്ടാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് ചെമ്മീൻ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ചീരത്തോരൻ ഞാൻ നോൺ വെജിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ ചെമ്മീനും ചിക്കൻ പെരുന്നും പറഞ്ഞത് ചീരത്തോരൻ എന്തായാലും എനിക്കിഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഊണ് കഴിച്ചു എനിക്കിഷ്ടമായി ബീഫിൻ്റെ കാര്യം അഭിലാഷിനോട് ചോദിക്കാം പക്ഷേ ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കട്ടൻ ചായ കുടിക്കുന്നതിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈം ടീ കുടിക്കുന്നതിനോട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്താണ് ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഏതായാലും ഒരു ലൈൻ ടീ ഒക്കെ കുടിച്ച് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷമായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാം ചിരി വേണം ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാം തൽക്കാലം ബബൈ പക്ഷേ ലൈൻ ടീ വരുന്നുണ്ട് അഭിലാഷിനോട് ചോദിക്കാം ബീഫ് എങ്ങനെയാണ് അടിപൊളി ചായ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തുണ്ടല്ലോ നല്ല പച്ചപ്പാണ് ചേമ്പിൻ്റെ ഒരു തോട്ടമാണ് ചേമ്പിൻ തോട്ടം അതുപോലെ ഒരു ബദാമിൻ്റെ മരമുണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് നല്ല ഫിഷൊക്കെ വറക്കുന്ന സ്മെല്ലും വരുന്നു അടുക്കള ഇവിടെ ആയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജാതിക്ക തോട്ടം എന്നുള്ള പാട്ടിന് പകരം ചേമ്പിൻ തോട്ടം എന്നുള്ള പാട്ടാക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും മീനും കോഴിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അഭിലാഷിൻ്റെ കൈ നേരെ പോയത് ബീഫിൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്കാണ് ബീഫും ചോറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ബീഫും ചോറും മാത്രമായിട്ട് അല്ലേ ബീഫും ചോറും കൂടി ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അതാണ് അഭിലാഷിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ പച്ചക്കറിയോട് പൊതുവെ അഭിലാഷിന് വലിയ താല്പര്യമില്ല ചിക്കനും മീനും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ബീഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബീഫാണ് പ്രിഫേർഡ് അല്ലേ ബീഫും പുട്ടും